Hola series, ya están más por aquí y en esta ocasión os vengo con un vídeo que me pidió hace bastante tiempo ya, Pat Makeup. Os voy a dejar el enlace a su canal en la cajita de descripción porque es maquilladora profesional y es todo un gustazo ver cómo se maquilla, los productos que utiliza y demás. Un besazo guapa porque fuiste tú quien me dio la idea, fuiste tú quien me hizo la petición y sin vuestra ayuda muchas veces yo no tendría temática sobre la que comentar en mi canal, así que de verdad muchísimas gracias. Entonces, en este vídeo voy a hablaros de mis recomendados y no recomendados o no tan recomendados de iHerb.com y Herb.com, ya conocéis muchas de vosotras esta web, os voy a dejar más información en mi blog. Y cuando digo que os dejo información en mi blog no es porque tenga el blog monetizado ni porque quiera que entréis ahí porque sí, no, básicamente es porque todo lo que yo digo en un vídeo luego es muchísimo más difícil de encontrar, tenéis que estar mirando el segundo, el minuto, el vídeo en concreto en el que hablé sobre tal cosa y en el blog tenéis el buscador disponible para vosotras, para buscar la temática que, que estáis eh, interesadas en consultar y para tener la información precisa al momento y sin tener que estar buscando nada, lo tenéis ahí todo bien organizado. Y bueno, aparte de eso, si usáis en vuestra primera compra en esta web, el código que estáis viendo en pantalla tenéis los costos de envío gratis, ya que se hace un descuento entre 5 y 10 dólares, depende de la cantidad que consumáis en esta web y es básicamente lo que cuestan los gastos de envío. Tiene productos de todo tipo, eh, la mayoría de ellos son naturales, veganos y cruelty free, marcas que son un poquito más difíciles de encontrar o prácticamente imposibles de encontrar aquí en España, ya sea incluso por tiendas online, precios súper accesibles, tenéis también comentarios de aquellos compradores que han probado el producto y así os podéis hacer una idea de si realmente merece la pena o no comprarlo, así que me parece una tienda de 10. Y bueno, voy a comenzar hablando de los productos que no me han gustado de esta página web para quedarnos después con un buen sabor de boca. El primero de ellos va a ser eh, un sirope que sería el sustituto a muchos endulzantes como mmm, azúcar, chocolate y tal que se le echan a las tortitas o a los pancakes. Ahora mismo veis que el líquido es transparente porque es agua, eh, pero os enseño la botella para que veáis más o menos el tamaño que tenía, bueno, la cantidad que venía en el bote. Se trataba de un endulzante a base de agua con endulzantes naturales, aromas naturales, básicamente con cero calorías. Y me llamó muchísimo la atención porque eh, lo recomendaba muchísima gente y les gustaba, ¿no? Entonces me decidí a probarlo para sustituir el sirope de agave que yo estoy utilizando, que básicamente es la savia de un cactus, es 100% natural y tiene un índice glucémico bajo, por lo que no nos da ese subidón de azúcar para después al de unos pocos minutos querer volver a tomar azúcar. Y quería tener eso, pues una alternativa, un sustituto también para el sirope de agave, pero no me ha convencido porque este producto me sabía a azúcar quemado amargo. Le di dos oportunidades y no había manera. Estaba en el frigorífico ya cogiendo hasta moho. No, no es para tanto. Pero es que era imposible, era imposible tomarlo con, con nada. Es que ni con lo más dulce le, es que le mataba el sabor, era horrible. Y no sé si es que mis papilas gustativas están defectuosas o qué, pero no lo recomendaría por nada del mundo. Lo tuve que tirar prácticamente entero y ahora lo usamos pues, para beber agua. El último producto que no me ha gustado ha sido este té, que en teoría pues, ayudaba a la digestión, a aquellas eh, personas que son estreñidas, a aquellos momentos en los que no vamos bien al baño, porque contiene sena. Eh, con la sena he visto un montón de precauciones, al menos aquí también las pone bien en castellano y en inglés. Eh, y pone pues eso que no se puede consumir si se tienen diarreas, si se tienen dolores abdominales, eh, si, sal, si se es alérgico a esta planta pues que se consulta al médico y tal y claro eso me acojonó bastante. Eh, es en teoría pues eso 100% natural, sin cafeína, eh, sabe a té verde malo y no me ha hecho nada. Yo pensaba que me iba a ir por la pata para abajo o algo y va a ser que no. Eh, no me gusta el sabor, no lo recomendaría porque en mi caso no me ha funcionado ni me gusta el sabor, pero para aquellas personas que os gusten los test, pues oye, si lo queréis probar, adelante. Y pasando a los productos que sí que me han gustado y siguiendo con otro té, este se trata del chai tea o té chai que se puso tan de moda el año pasado y yo creo que ya pues, este año también va a tener su éxito. Es de la marca Tazo, es un té negro orgánico, tiene 3 puntos sobre 5 de cafeína, así que es bastante... Eh, cafeinado, se podría decir <risa> contiene eh, bueno, es eso eh, té negro uh, cinnamon, canela cardamomo 
pimienta negra y especias. Y yo con la pimienta negra estuve a punto de no cogérmelo porque pensaba que iba a ser picante ya que tuve una mala experiencia con un té de supermercado que era horrible de tomar. A mí no me gusta para nada el picante, a no ser que sea en comidas a lo mejor saladas y un poquitín, un toque de nada. Y por eso pues me rehusaba a comprarlo, pero después de ver todas las eh, buenas calificaciones y los buenos comentarios que tenía este té en la web, aparte de ser súper barato, me animé y la verdad es que no me arrepiento para nada, no es picante en absoluto. Eh, si no os atrevéis con este podéis probar el de Orminans, Ornimans, que tampoco me salió eh, picante, me gustaba bastante, pero este se lleva la palma y de verdad que voy a repetir una y otra vez en cuanto se me acabe. Todavía me queda bastante porque no soy de tomar mucho té, pero he consumido prácticamente la mitad de, de la cajita y es que tiene un aroma que de verdad lo tenéis que probar y sobre todo con leche, ya sea de avena, ya sea de vaca, ya sea de pues, lo que queráis. De hecho sale en el primer vídeo de este canal que es el Get Ready With Me, es el que me tomé esa mañana para desayunar. Tiene un sabor pues eso, súper cálido, con toca vainillado diría yo, es, es dulcecito, no es para nada picante, entonces de verdad que os lo recomiendo muchísimo. En cuanto a productos capilares os enseño primero este aceite de coco que ahora mismo está bastante líquido porque lleva un buen rato aquí, no sé cuántas veces he grabado este vídeo y ya se me ha derretido pero antes estaba sólido total. Entonces si vivís en un clima frío como es en mi caso yo normalmente lo meto en el microondas unos segundos hasta que se vuelve líquido. ¿Para qué lo utilizo yo o para qué me lo compré? Para utilizarlo como mascarilla prelavado para el cabello. Eh, me lo aplico de medios a puntas, estoy todo, toda una tarde de domingo con, con el pelo impregnado en aceite, que no quede chorreando, pero bastante bien empapado. Y después me lo aclaro eh, utilizando también champú de medios a puntas, donde he aplicado el aceite, un champú eh, para cabellos grasos, porque si no, se os va a quedar todas las puntas, me las sientas y no os va a gustar el efecto, tenéis que quitar bien el aceite. En las raíces pues utilizáis pues, tu champú habitual, pero en... Eh, en las puntas os recomiendo que os hagáis al menos una lavada con un champú específico para cabello graso para retirarlo bien. Lo que noto con el aceite de coco o con el aceite de almendras, que es un poco más ligero que este, por eso quise probarlo también, noto que yo al tener las eh, puntas secas se me parten bastante al peinarme porque se enganchan en el peine. Las puntas están más suaves porque se ha suavizado la cutícula, es decir, tenemos ahora una película grasienta en el pelo que no es eh, notable al tacto, ¿vale? No os va a quedar aceite en las manos. Eh, pero que básicamente ayuda a que el peine se deslice mejor, se nos seque menos la punta y que sea menos frágil porque tiene un poco más de elasticidad, está menos seca, se partirá menos. No es la octava maravilla del mundo, ni es la solución a vuestros problemas para las puntas secas, lo único que hay es cortar, pero sí que me ayuda a este proceso en el que yo estoy, que quiero dejarme el pelo más largo, pues que aguante yo más tiempo sin ir a la peluquería a cortar el pelo porque me lo noto extremadamente mal y se me parte exagerado, ¿no? Entonces sí que he notado mejoría en ese sentido. Muy recomendable porque encima era barato. Este es el botecito pequeño y lo he utilizado como tres o cuatro veces y ya veis que no he gastado demasiado. Así que un producto que tenéis que probar. Además no huele a nada y no, no es más que 100% aceite de coco, simplemente que no tiene fragancia. Terminando con productos capilares, tengo este protector del calor de la marca Desert Essence. Tiene coco, es antifreeze y es un protector del calor natural, porque el coco, aparte de ser un protector solar natural, también es un protector del calor. No sustituye a las protecciones solares eh, físicas o químicas, pero mmm, ayuda bastante. Eh, ¿Por qué me ha gustado este producto? Mm, a ver, yo con los protectores eh, del calor no noto que el pelo se me achicharre menos. A lo mejor lo noto mm, un poco más tratado que si no me aplico nada y me plancho el pelo, por ejemplo. ¿no? Lo noto a lo mejor un poco menos seco, pero no noto que se me estropee eh, mucho menos o significativamente menos que cuando no uso un protector. Entonces, ¿por qué me ha gustado este producto? Básicamente porque no engrasa el pelo aunque me lo aplique por las raíces, que es así como debería ser un protector de calor aplicado de raíces a puntas, porque planchamos todo. Entonces, pues eh, lo recomiendo muchísimo si os gusta sobre todo el olor a coco, porque tiene un olor a coco mmm, artificial, diría yo, eh, bastante potente, si no os gustan estas fragancias no os lo recomiendo pero en cuanto a que no engrasa el pelo, de verdad que es muy recomendable yo antes utilizaba el de 3M y todavía lo utilizo eh, es el que menos me engrasaba de supermercado pero en comparación con este sí que me dura el pelo a lo mejor un día menos 
limpio porque tiene algo de siliconas y este no. Entonces, que funcione, no lo sé, pero no me engrasa el pelo, así que muy recomendado y además es una marca cruelty free. Para finalizar con tratamientos faciales o de la piel, tengo este exfoliante de la marca Aloe Botánica, que también es una marca cruelty free. Es 100% vegetariano, tiene 227 gramos, sin parabenos, sin falatos, sin fragancias artificiales y un 2% de ácido salicílico que para mis problemas de acné últimamente me viene genial. Eh, no es que se trate de un exfoliante con gránulos súper gordo, es bastante pequeño, eh, tampoco es demasiado potente, aunque si tenéis la piel sensible, cuidado, es mejor que apliquéis eh, este exfoliante que es en gel, gel acuoso, eh, con un poco de agua para deshacer un poquitín los granulitos y que tenga un poquitín menos y no os haga tanto daño, pero me encanta, por el precio, de verdad es un precio de risa, mirad el bote, no sé desde cuándo lo tengo, pero todavía no, yo creo que ni he llegado a la mitad, lo he utilizado alguna que otra vez para el cuerpo y también va bastante bien, eh, pero lo utilizo sobre todo para la cara. Y lo que hago es, eh, dependiendo de cómo tengo la piel de sensible, lo mezclo con un poco de agua y me exfolio con cuidado, sin ser bestias, ¿eh? Y después pues me lo dejo en la piel, a veces, no siempre, como mascarilla para tratar un poquitín más los garnitos y ya luego me lo retiro con agua. Me ha gustado muchísimo, eh, eh, sí que tiene fragancia, pero es una fragancia dulzona, un poquitín acítrico, me quiere recordar al Nestí, pero no me hagáis mucho caso. El color es amarronado, la textura ya digo que tampoco es extremadamente granulada y la verdad es que eh, me llegó después de haberme comprado el de Apivita, que es un mini bote y menos mal que me salió gratis porque repetiré con este. Y para finalizar dos productos de maquillaje, en primer lugar una herramienta que se trata de esta Kabuki de Everyday Minerals. Es un poco cara, 22 o así dólares, que al cambio eran como 19 euros. Pero eh, la mía de Sigma ya ha perdido toda la suavidad que tenía, no es que pinche exageradamente, pero en comparación con pelo sintético pues se nota. Eh, la Kabuki de Sigma es de pelo natural, que también me encantaba y entonces estuve pensándome durante muchísimos meses en si comprarme esta o no porque sí que quería probar otra, ver si realmente podía trabajar el producto igual de bien que con la de Sigma, eh, viendo la de Elf, que también me llamaba la atención, comentaba la gente que no era muy tupida, entonces pues al final decidí ir a por la cara, es tupida, es mega suave, la he lavado no sé cuántas veces y todavía no ha perdido nada la suavidad, eh, integra muy bien los polvos, tanto minerales sueltos como compactos, y de verdad que un 10, lo único malo que le pongo es que al ser tan tupida pues tarda bastante tiempo en secarse si vivís sobre todo en un clima frío y húmedo. Para finalizar os voy a enseñar estos polvos compactos de ELF y no, no son bronceadores, eh, no me he vuelto loca, los cogí en este tono que es el más oscuro que tienen creo, en el tono Toffee para eh, dar un poco de calidez al rostro, para utilizarlos como bronceador sobre todo en verano ¿no? Es un tono marrón que no tira tanto a naranja como otros que he visto yo mmm, típicos de drugstore, de marcas más asequibles eh, por aquí en España, aunque en cámara no sé cómo se verá. Es básicamente un marrón neutral, pero pues eso, mmm, oscurito. Y me encanta porque aparte también tiene ácido salicílico que trata los granitos. Lo tenéis en colores mucho más claros porque en teoría es un eh, polvo compacto para matificar el rostro. Lo único malo que le veo es que es tan pigmentado que tengo que tener mucho cuidado para no parecer un palumpa. Pero por lo demás estoy encantada, además el precio era súper asequible y ya veis que es pequeñito, perfecto para llevar en el bolso. Muy recomendado. Otro producto que ya no tengo porque lo terminé y que han vuelto a traer ayer después de haberlo reformulado, creo, o después de haber estado sin stock durante un montón de meses, es el delineador llamado Eye Booster de Physicians Formula, se trata de un delineador y un tratamiento para las pestañas en uno, es negro negrísimo, con, pu con punta no de fieltro, sino punta tipo pincel, pero muy precisa, muy fácil de manejar, no se os va a ir al ser pincel para ningún lado y va a ser difícil de manejar. Además es muy pigmentado y me ha durado muchísimos meses antes de que se me terminara. Eh, en cuanto a tratamiento para pestañas, yo sí noté las pestañas más fuertes o al menos que se me caían menos, así que es algo que tengo en la wishlist pendiente para recomprar porque lo recomiendo muchísimo, es mi delineador favorito. Creo que no me dejo nada, así que hasta aquí el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Recordad que tenéis el link a mi blog en la cajita de descripción por si me he dejado algún detalle de algún producto en este vídeo, que no sería raro porque siempre se me olvida algo. 
Y nada, comentadme si habéis probado algo también de iHerb, si tenéis algo pendiente que os gustaría comprar, que habéis probado y me recomendáis. Y nada, os dejo por hoy, muchísimas gracias por estar aquí y un besazo a todos. ¡Chao!